അസ്ലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്നാക്സിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും റവയും വെച്ചിട്ട് നാല് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത റവയാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ചെറിയ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ റവ ഇളന്നെടുത്ത ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നിളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി വെള്ളം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ വെള്ളം ഇതുപോലെ വീണ്ടും തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ആ മാവൊന്ന് മുറുകി വരുന്നതിന് വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ മാവിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുറുക്കം കിട്ടണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മാവ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നല്ല പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇതൊരു
അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കത്തിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിതിവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ എല്ലാം ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഓയിലിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ റവി ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരെണ്ണം നിങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പിക